にちは、ザッピーです。えー、今日も、まあ、自分の感想文みたいなのをね、やっていきたいと思うんですけれども、まあ、昨日の動画の時もお伝えしましたけれども、やっぱりもうどんどん新しい情報というかネタみたいのがね、もうビートルズの周りには残ってないかなと自分では思い始まってるところがあるんですね。まあ、探しても探してもなかなかいいのが見つからないというか掘り下げることができなくて、まあ、皆さんに新しい情報を提供するっていうのが、まあ自分としてはもう難しくなったかなっていうところが正直言うと感じてます。ま,あ、またね、あの、Now and Zen みたいな大きなトピックが出てくればね、それをこう、元にね、新しいこともやれると思うんですけれども、まあおそらく、まあ、当分ですね。まあ、自分のこう雑感というか、ね、もうすでに知られていることの情報をもとに、えー、雑感を述べるみたいなね、えー、自分の感想文動画みたいなことになってくると思いますので、正直言うとつまんないですね。ということで今日も自分の雑感の動画をやりたいと思います。で、今日のですね、感想文はですね、えー、ポール・マッカートニーがスチュワート・サトクリフに関して、えー、語ってたことがあるんですね、えー、まずはですねちょっと読んでみたいと思うんですがあ僕はですね初めて見たインタビュー記事だったんですね、まあ、スチュワートがバンドに入ってきた1959年のクリスマス僕らは彼に少しジェラシーを感じたそれはあまりうまく対処できない感情だった僕らはいつも少しだけジョンの友達にはジェラシーがあった、えー、スチュワートが来た時あいつは僕やジョージから少し距離を置いた感じでもあった。だから僕らはちょっと後ろの方に追いやられてしまった。スチュワートはジョンと同じ年だった。アートカレッジに行っていて、いい絵を描いて僕らにはない信頼性、人間的なね、そういったクレジットがあったということですね。で、全部そういったものを持っていたと。僕らは少し若くてグラマースクールに行っていた。ね。そしてそんな真面目なわけでもなかった。まあ、グラマースクールっていうのはイギリスの、まあ、中等教育ですかね。まあ、いわゆるパブリックスクールっていうのが本当にこうお坊ちゃんの学校だとすれば、まあ、こっちは庶民派の学校っていう感じなんでしょうかね。まあ、それでですね、えー、このポール・マッカートニーの告白的なインタビューっていうのは僕は初めて見たので、今日取り上げてみたいと思ったんですよね。で、まあ、僕はですね、まあ、ポール・マッカートニーがあのスチュワートとハンブルグで大喧嘩して殴り合いの喧嘩をしたその後で、まあ、スチュワートは実際にビートルズを辞めていったっていうのは知ってるんですけれどもでその時の喧嘩っていうのはポール・マッカートニーの方がスチュワートをからかっていたわけですよねあのアストリッド・キルヒャーと付き合っててもう何て言うのかなめめしいやつだとかそんな雰囲気もあってからかってたとかでベースが上手くないからいつもベースをアンプから外していたとかねもう冷たくあしらっていたとかそういったことが続いていた中でポールとスチュワートがまあ喧嘩をしたと、まあ、スチュワートの方がむしろポールに、えー、飛びかかったみたいなところもあるみたいなんですけれどもでもなんかねいろいろ読んでるとどっちかっていうとずっと小バカにしてたのはポールの方だったんじゃないかというふうな情報もあるんですよねまあ真相は分かんないですけどねうん、だから、ポールの方としては、あの、自分でインタビューで語ってた時は、あんまりベースが上手くなかったから、まあ、できるだけね、音楽の完璧さを求めて、スチュワートには冷たく当たってしまったって自分では告白してたインタビューがあるんですけれども、でもこれを見ると、根底には絶対にジョンへの友情というかな、自分だけがジョンの友達だというのと、他のジョンの友達へのジェラシーがあったっていうのはもう明白ですよね。で、それが一番感じたのがスチュワートなんじゃないでしょうか。だってジョンと仲良くしてたわけですからね。で、実際、ここに書いてある通り、スチュワートが来てから、ジョンの横はスチュワートになって、自分たちは、まあ、ジョージとかですね、もうバックシートになっちゃったみたいなね、感じになってるわけですので、まあ、驚きですよね。こういうことが実際あったわけですね。まあ、ジョン・ナロンがそれほどまでに、やっぱり、際立った存在だったっていうのは本当みたいで、あの、この頃ね、ハンブルグに初めてビートルズを連れて行ったアラン・ウィリアムスっていう人いますよね。で、あの人も自分の本の中で語ってるんですよね。あの、ハンブルグに行くとき、車に乗ってビートルズを連れて行ったわけですけれども、その車の中の雰囲気っていうのが、ジョン・レノンがね、ちょっと外に出たときと、ジョン・レノンがいるときでは、全く違うっていうんですよね。みんな、ジョン・レノンが、来ただけでそのの圧力っってていいううかなそれを感じるっていうんですねなのでアラン・ウィリアムスは特にメンバーではないわけですけれどもそういった風にバンドの雰囲気が変わってしまうと
というふうにも言ってますね。まあこれはですね、まあ、自分の思い出話なんですけれども、えー、前にもね言いましたけど1989年にそのアラン・ウィリアムズと僕はリバプールのパブでですね偶然会って酒飲んでたことがあるんですよね。でその時にまあ話した中でジョン・レノンまあみんなの話したんですけどやっぱジョン・レノンに関してどうですかっていう話をしたらばジョン・レノンがうんと言わないとビートルズは動かなかったよと言ってたんですよね。思い出しますよ本当に。でとにかくジョン・レノンが決めたことにはポールもジョージも文句を言っても結局は従うしかなかったんだよとそういう感じの話をしてましたね。だからポールにとってはジョン・レノンのパートナーっていうポジションを取っとくか取れないかでグループの中での自分の居心地も変わっちゃったわけでしょうね。まあ結果的にはね、あのシチュアート・サトクリフは脱退していって、ポール・マッカートニーは完璧なジョン・レノンのパートナーになるわけですけれども、その意味ではやっぱりポールにも才能があって、作詞・作曲のパートナーっていう風な形では、ジョンにとってはポールしかいなかった、ポールにとってもジョンしかいなかったので、まあ当たり前にね、定位置に座ったと思うんですけれども、だけど、やっぱり良かったっていうことなんでしょうね、それはね、ポールにとってね。まあポール・マッカートニーは、シチュアート・サトクリフを誘って、まあ、ベースを買わせてそしてグループに入るっていうそのプロセスも一緒になってやってるわけですねだからジョンだけじゃなくてジョージもいたっていう話ですけれども彼らみんなでスチュワートをグループに誘い込んで入れたわけですよねだけど入れてみたらば、えー、結果的にベースは上手くないしでポールが欲しかったジョン・レノンの横の定位置を取られてしまうということで一刻も早く<笑>スチュワートを追い出したいっていう気持ちが生まれてしまってたのかもしれないですよね。<笑>そんな風にもね思ってしまいましたよ。まあその後ねあのジョン・レノンとポール・マッカートニーの関係は我々よくもうね知ってることなんですけれどもまあおそらくジョン・レノンがその後ねいろんな人と仲良くなりますよね。まあ、エリック・クラプトンのギターが好きになってみたり、えー、ハリー・ニルソンと仲良くなってみたり。それからエルトン・ジョンと仲良くなってみたりねいろいろありますけれどもおそらくその辺りに関してはポールはその露骨なねライバル感っていうのはなかったんじゃないかと思いますねっていうのは完璧にもうその頃はポールとジョンの2人しかもう世界の中でこう双璧になるパートナーってはいなかったですからねだからポールもそんなに他の人が出てきたからといって焦ることもなかったんじゃないかと思うんですけどねまあ、ジョンのね友達っていうのは他にもあのピート・ショットンとか有名な人いますけどねだけど彼らはミュージシャンでもなかったしそこまでジョン・レノンがねあのアートの面で才能の面であの認めていたわけでもなかったようなのでまあだからおそらくはポールがジョンの交友関係でジェラシーを感じたというのはスチュワートだけかなというふうにも思うんですけどねあえて言えばもう一人いればですね、小野洋子だけじゃないでしょうかね。まあそれはこういう関係っていうよりも、もう夫婦になっちゃったわけだから、もう手の出しようがないですけどね。だけど、もし本当にジョン・レノンを奪われてしまうっていうことの、まあ、危機意識みたいなのがね、あったとすれば、その二人だけかなっていうふうにも思いましたね。ということで、今日はまたまた、あの、雑感でございました。失礼します。